备。就你一个人？你不是说还有出版社的人吗？那个人他临时有事来不了了。哎，没事，我都跟他聊好了。真的？干嘛？哎，你不会是怀疑我故意找这么一个借口骗你出来见我吧？哎呦，我至于吗我？哎，别乱想啊！我不就是没见到领导，有点小遗憾吗？你放心，这件事情你可以全权交给我来负责的，你就专心的写你的书就好了。哎，对了，人家问你呢，你这书什么时候才能结尾啊？还有一个月左右吧。哎，你真打算让韩一家破个空？嗯，那要看他表现了。嗯，等我跟这边的出版社谈好一个价钱，然后再去跟韩一家抬抬价，不错嘛，还挺有商业头脑的。<笑>在商言商嘛，价高者得，没什么不对吧？对、嗯、对对对对，都对。只是啊，我想这事儿到时候让韩一家知道了，没你好果子吃。你放心，我保证韩一家这辈子都不会知道的。你那个饭碗啊，不会丢的。<笑>哎，对了。事儿找你呢，哎，你看看这个，这个是人家出版社给你的这个小说写的一个评估报告，我觉得里面有一些地方写的挺有道理的，嗯，我们要不要按照人家这个方向稍微做一点修改？好，来，来，你看看，我看一眼啊。这不是五大神吗？这儿也不行，怎么能加这儿呢？等等。我看到五大神了，你知道吗？不知道啊，原本已经开始走流程了，谁知道客户又突然后悔了？哎，别提了，我这个月业绩我都已经惨到不想说了。行吧，见面再说吧。嗯，拜拜说呀，让我向你学习，说你勤劳刻苦，除了工作呢就是家庭。哎呀，但是我觉得这个女人有时候太顾家，不是什么好事儿。你想说什么？啊，不想说什么，这不没事儿吗？跟你聊聊天，交交心。我们两个之间有什么可交心的？是没有什么可交心的哈、啊。那，但是我得为了我儿子。了解一下，今后替我照顾他的女人到底是一个什么样的女人啊？哎，蒋丽，我知道你一直在吃我的醋，你也正是为了以后别人在比较咱俩的时候呢，能够高看你一眼，你就断断续续忍受了很多女人根本就没法忍的事情。哎，但你何必呢？你这样多累呀、啊！我跟你说，作为前妻我，我从来没有吃过你的醋，你不用排斥我，这不是自信的表现。我在你面前还没自信呢啊！真的，以后我跟你说，你在我面前，你百分之一百的自信好了。我已经失败了，五姑现在是你老公。哎呦，不过这话说回来了，你还不能高兴的太早了，因为我是出去了呀，那还有别的女人啊，你还要天天防备着那些别的对五姑有好感的女人。然后最后始终精神高度紧张的度过这一生。你到底想说什么？不想说什么呀？嗯
，出小区门左拐，往前两百米咖啡厅自己看看吧。你这人怎么这么拧呢？这加个人物怎么了？这里我觉得挺好的，又不影响你主要的故事发展，很搞笑啊！我的小说写出来不是搞笑的，我这是真实情感的流露，我不想去迎合任何人。为什么不能改、啊？我这写的挺好的。哎呀，求你了，改改改改改改改改嘛，改嘛，情怀。下班了，你怎么来了？是啊，下班了，脚都快站肿了，也不像某些人啊，还有闲情逸致，三日谈情的话。哦，哎呦，我是来跟你哥聊这个出书的事情。哥，你怎么答应我的？你误会了，回家我再跟你解释。这有什么好解释的？这么明摆着的事儿吗？不是，你可能真的是误会了。我们刚才真的是在聊这个出书的事情。这样的，这儿离我们家的距离就二百米，你知道吗？你能不能为我们全家人考虑一下啊？林飞。说什么呢你？我说什么你不清楚吗？你是我哥，更是江离的丈夫。不是，我回家再跟你解释。看来你们仨都在这儿啊。江离姐，我来这儿是找五千妹聊出售的事情，因为这儿离家里比较近嘛，所以我们就约在这儿。既然都到了家门口，为什么不去家里聊呢？啊，不用了，其实我们聊的差不多了，还有几分钟就就结束了。不是，要不然。你等我一会儿呗，我们一块儿回去。好吧。干点什么？不要了。哎，我认识你。我我我们认识吗？你在新华酒店跟相亲男挥洒谈吐，我印象深刻呀。哎，忘了自我介绍一下，我是相思网的 CEO， 我姓林。我们想筹建一个以九零后为主这么一个团队，我不知道你有没有兴趣。您是想让我到您那相亲网站去当媒婆啊？对对对，是这个意思。哎，这是我的名片，你要是……不好意思，我不感兴趣。啊，你现在不用着急答复我，你要是有什么想法了，你可以随时给我打电话。我等你电话。嗯、看什么看？想笑就都笑出来，笑你干嘛？挺好的一个机会，可以试试看啊。试什么呀？试着给人当媒婆啊？别开玩笑了，我自个儿都没嫁出去呢，还能把人家嫁出去？那总比你站柜台强吧？对呀、啊，你看你现在工作多累，一天要站八个小时，吃饭也不准点。我告诉你啊，女孩子站时间长了腿会变粗的。对啊，林飞，我真的觉得你可以试一试。哎，你知道吗？现在好多明星就是这么走在路上被星探发现的，这关你什么事儿啊？再说了，明星和媒婆能是一回事吗？行了，你就别挑了，你看看我啊，今天一个合同都已经开始走流程了，结果呢，甲方反悔了，说不干就不干了。对我来说，只有人家挑我，没有我挑人家的份儿。所以你有个机会就好好珍惜吧啊！什么客户啊，这么牛？泛青国际。泛青国际呀、啊，嗨，我认识啊，那是我干爹的一个供应商，我去求我干爹没问题。哎，不不不行不行，这个不合适。这有什么不合适的呀？我们是好朋友，你的事情就是我的事情啊。不行，这个真的不行。你放心，我帮你搞定。哎呀，微微也是一片好心，要不然你就让他试试吧。谢谢啊。什么表情啊？这是。哎，你看你们俩都是九零后，你看看人家多懂事，你看看你，有个工作还挑三拣四。我怎么了？我凭自己本事吃饭呀。甭搭理他，他就这脾气。没事儿，怎么说我还比他大两岁吧，我才奔小妹妹几脚呢。那就好，真懂事儿。<笑>你怎么突然赶到了？你猜。幸运林心。是岳小青，她让我来抓奸的。是她？她不会上当的，她巴不得咱俩不好。而且我跟微微那么熟了，你就算是有情况，也该不能跟她怎么地吧
我媳妇儿就是聪明，连兔子还不吃窝边草呢，对不对？话是这么说，哎，可就怕有那种啊，宁可搞得家破人亡，也要把窝边的草啃一口的懒兔子。说什么呢你啊？我是那种没有智慧的兔子吗？说真的，我让薇薇找他的干爹给我帮忙，你不会怪我吧？怪你？哎，你笑什么？我没有笑，我这是哭，难受。你想啊，那薇薇为了成全我们啊，牺牲了他，他还得找他干爹去。我一想到，难受啊！你心疼啦？我我怎么会心疼呢？哎，你放心吧，我这只有智慧的兔子，就一个缺点，胆小，不敢吃窝边草。<笑>哎，那边过去看一眼。老婆，等急了吧？没有。饿了吧？不饿。<笑>你还会富裕呢，赶紧点，赶紧点。你想吃什么？我吃过了，你点你的吧。谁啊？叶丹宁。你看你，我跟我妈吃的。哎呦，你说你那天不是刚跟叶丹宁称姐妹来着吗？俩人那个搂的一顿哭啊，那叫一个感人，我都快哭了。哎，你不是还说什么？他一文字，谁要是敢欺负他，就报你名字吗？结果你看你今天紧张的，这女人还真是善变啊。我那不是喝多了吗？哟，我说你呀、啊，真不用紧张。现在人家叶丹宁跟徐耀那会儿，完全是变了一个人。每天除了跟我谈论工作的事，别的一句话都不带多说的。哎，就今天吧，我要来给我倒个咖啡都磨蹭了半天，别每天紧张兮兮的，以为人家要跟你抢老公。那谁让我老公有魅力呢？这倒是事实吧，没办法，这。给你根杆，你还真顺着往上爬啊。不过，以后咖啡自己倒。好，好，好，好。服务员，点餐。电话给我，我亲自给他打电话，跟他沟通一下。哎呀，韩主任，人家作者都说了，不喜欢跟陌生人联系，何况人家要专心写作呀，哪有空管这些事情啊？哎，韩主任，您要是有什么问题的话，您可以联系我，我可以帮你转达呀。哎呀，我这不是想亲自跟他个人沟通一下吗？我觉得还是要尊重作者本人的意愿更重要。您觉得呢，韩主任？对不起了，那怎么这事这么难啊？哎呀，作为一名青年作者，看着自己的作品被好几个出版社主任抢来抢去，这种感觉真是太有存在感了。你倒是看热闹的不嫌事大啊。好的，王薇薇小姐怕事闹太大了，对不对？那行，那我跟韩毅家主任把事情挑明了，就说这本书不出了，他别找你不就得了吗？哎我觉得吧，这书也要出，钱也要赚，但是不是给他出呢？那得看我高兴不高兴。哎，这件事情现在已经不关你的事儿了，是我跟他两个人之间的事情。我真是越想越气，怎么会有他这样的人呢？说一套做一套，还领导，呸！太小，不成熟，懂不懂领导艺术？这就是领导艺术。我就是不成熟，怎么了？啊。不成熟，好啊，单纯，我喜欢
，我回来了。哎，回来了，江林。丁丁，你在干什么呀？要不要我帮你修啊？不要。哎呀，丁丁，这跟阿姨怎么说话呢？啊？江林，别往心里去啊、哦！这孩子小，不懂事儿，没事儿。哎，我说你平常怎么跟孩子说话呢？你不要在他面前乱说话，你听见没有？阿姨，你能不能不冤枉人啊？啊，我什么时候教孩子这么说了？再说了，孩子说的也是事实。嫂子，千万别因为这事气坏了自个儿啊！为了个岳小青，咱犯不着，啊！可是有的时候看他们三个在一起，真的觉得我才是多余的。你怎么能这么说呀？你是知道的，我哥还有咱爸妈，他们不都是看在丁丁的份上吗？所以才一直让着岳小青的。他什么时候才是个头啊？嫂子，其实你有没有想过跟我哥有一个属于你们自己的孩子？微微，佳丽姐，你收的那个合同我帮你搞定了，真的。嗯他们要是愿意跟我们公司合作，那当然太好了。我该怎么谢谢你啊？有空请我吃饭吗、啊？现在吗？啊？哦，行，我有空。那我找你去。好嘞，好嘞，一会儿见。干嘛去啊？我们丢掉的那个客户追回来了，这个月的业绩保住了。真的？那太好了，那我的奖金也保住了。姐，你太神通广大了。不是我神通广大，是我交了靠谱的朋友。运气好。来杯美式咖啡，谢谢。微微，这次真的是太谢谢你了，要不是你，这个案子铁定就黄了。您还跟我这么客气干嘛呀？再说了，他们都是卖我爸爸的面子，跟我也没什么关系啊。那这样，今天我来请。好啊，那我就不跟你客气了。那你不会没带钱包吧？我就算是没带钱包，把我压在这儿，也得让你吃好。姐，你最近是不是没休息好啊？啊，你看出来了，精神不太好吧？嗯，是有一点。哎，我们这个年纪的女人啊，可得注意保养。时光过得很快的，一下就老了。到那个时候啊，老公嗖的一下就被人抢走了。你少在这儿给我套近乎，年龄你比我差的还远呢。谁知道最近家里人多，事儿也多。我说句实话，你可别不爱听啊！这前妻住在家里，算是怎么个回事啊？何况还不是一盏省油的灯，要是我，我可忍不了。不忍我又能怎么样？江丽姐，你有没有想过，如果一件事你总是孤军奋战，那是你一个人的事；如果这件事能让大家一起来面对，那就是大家的事了。嫂子，啊，我刚到家门口。现在。啊，银行几位？啊，我找朋友。啊、好。哎，微微，什么事儿啊？搞得这么神秘。我是有事儿要跟你商量。嗯，你替我出出主意。嗯。但这个事儿你一定要站在我这边啊。你先说什么事儿？岳小青最近
，越来越过分了。没事就找茬，你我以前已经受了他不少气了吧？太对了。可问题是，爸妈现在对于他的无理取闹完全视而不见，因为他们已经被大孙子蒙蔽了双眼。即便看见了，也会为他找好理由。我们不能再任由一小青这么胡闹下去了吧？明白了，嫂子，你有什么想法，我坚决拥护你。咱们罢工吧，罢工。你想啊，你我你哥，我们仨同时罢工，那家里做饭、洗衣服、打扫卫生、带孩子，所有的事儿都落到爸妈身上，你觉得会怎样？这样的岳小青的安生日子就过不下去了。对呀、啊，要的就是这个效果。等爸妈自己干不动的时候，就会主动找我们来解决。对呀、啊。就算是这个岳小青懒到生蛆，她总不能眼睁睁的看着爸妈忙不过来吧？但是你这个罢工怎么落实啊？简单啊，早出晚归，早上八点以前必须出门，晚上十点以前绝不回家。那我现在……啊，这样，你要是有单位找你去面试，你就正常去；如果没有的话，你就来这儿喝喝咖啡，点点简餐什么的。这个储值卡里我已经给你充钱了，够你用一阵的。嫂子，下血本啊！我都没做过的事儿，往上写，那人气能上得去啊？哎，江离，你加班呢？那你不回来吃饭了？那好吧，我挂了啊。我又不回来了？哎呦，可不是嘛！一个他，一个武功，还有那林飞，最近不知道怎么了，见都见不着面。你说现在这老板一个个的怎么都跟黄世仁似的，恨不得把你的血都榨干。哪像我们那……哎呀，行行行了啊，你别吐说革命家史了。那丁丁啊，该放学了，你去接他一下去。咱们今天吃面条。哎，你那个带两根葱回来。不吃面啊？丁丁这是长身体的时候呢。哦，总不能他们不回来，连饭都不做了吧？我不是正忙着呢吗？那拆那窗帘还没洗呢，还有这沙发罩，要不这样的，我去洗，你来做饭。我不会做，那你下楼去交煤气费，你顺道再去干洗店，把江离的大衣拿回来，他放了半个月了，我还去给他拿大衣，我又不是他的丫鬟，不去。那家里活这么多，你也该搭把手吧？我洗完窗帘还有沙发罩呢，我还要拖地呢。丁丁整天在地上玩，那地上不干净，还都会得病的。妈，那你赶紧拖地吧啊！那个晚饭我就不吃了，你们随便吃啊！天天都是面条，我都快长成面条一样。我该你的欠你的呀！哎呀，以后你干活悠着点儿，你这腰病都犯几次了？活那么多，悠着点能干完吗？干完就搁那摆着。不干，那地上吃什么呀？那满地的玩具不收，衣服不洗。哎呀，我以前有江离帮忙还不觉得，我现在真憋气，弄个大活人还骂使唤。妈，你这是闪着腰啊！哎，我那儿有之前我爸留下来的药膏，特别好用。哎呀，不用，我刚贴上膏药呢，明天再用。江离啊，最近特别忙是吧？呃，最近公司的事儿有点多，家里我也没顾上。你看，把妈累成这样，我心里真的特别过意不去。是啊，没事。工作要紧，家里不是有我和你妈的吗？哎呦，你帮我干什么了？你说的往脸上贴去，真是的。妈，但您这两天千万别太累了。这腰病要是老扭的话，以后落下病根就治不好了。哎呦，已经落上毛病了。哎呀，你说有什么办法呢？不做饭，全家都得饿着。你看，大活人。你爸还非拦着，不让使唤，哪是不让使唤？你使唤得动吗？那脸皮比城墙还厚呢，就没见过这样的人。你们是说岳小青啊？我有一个办法。啊。对了，哎呀，你是真傻呀！哎，对了。就是大伙都在呀、啊，我这宣布一个事儿。嗯。说
事就说事儿呗，你拿稿子跟领导似的。去、嗯。咱们这个家呢，现在人越来越多，啊，人多呢，这个家务事儿，你爸一个人呢，体力现在越来越差，并且又把腰给伤了，所以我这儿制了个表，啊，这家务活就得每个人都分担点，一共分成七份，我呢，就要负责接送钉钉，你妈负责买菜做饭，五姑。家里这个水电气的各种费用、杂费，你来负责缴纳。嗯，江离，你主要是负责丁丁的这个学习和辅导，以及他这个营养食谱的制定，所以他这个学习和营养是非常重要的。林飞，对，洗衣服，好，岳小青，洗碗、拖地。那我呢？你别急啊，马上就到你了。丁丁，你负责好好的吃，好好的学，啊，将来长大了成为一个为国家有用的人。问问那个叔叔，我我有意见，凭什么让我洗碗拖地啊？那都是最重的活儿。呃，要不咱俩换？我不会呀、啊。那你跟我换。哎，但我得跟你说好了，我这好多衣服吧都得手洗，贵得很呢、啊。你要是给我洗坏了的话，可不行。没事儿吧？凭什么让我给你洗衣服、啊？那我还不换了呢。你你们之前不都说了吗？我不是你们家的人，凭什么让我分担你们家的家务啊？我不干啊！岳小青，我爸是家里的权威，我爸制定的规矩必须遵守，要不然你就别在家住。你威胁我？哎，不住就不住。你孙子怎么了？走了就不回我可洗不干净，到时候别赖我。嗯、以后我们家的事儿，你就别瞎掺和了啊！我干什么了？哦，我知道了。哎，我就是觉得那个月小晴成天在你们家那么住着。有什么家务活都不干的，我都看不惯他。你懂什么呀？那岳小青有个赌徒老妈，整天无所事事，游手好闲，本来就什么都不会干，你让她干家务，那不把我们家给砸了？哎，她不会，她可以学，有什么了不起的？你还小，没成家，很多事情你不懂，以后我们家的事儿你就别瞎掺和。哎呀，你说我们公司这些人吧。真是吃饱了撑的没事做，一个个的像长生妇一样啊，就知道瞎用别人。哎，行了，别惹事儿啊，人也没说什么，有什么关系啊？我们行得正，坐得端，人越是议论呢，我们越是要坦坦荡荡的给他们看。啊哎哎哎呀，吃我豆腐呢？干嘛呀？赶紧回去啊！做呢，啊，挺好，努力啊！哎呀，这么早就回来了？江离呢？什么时候回来？还在吧？不知道。哎，林飞，我问你点事儿呗。你说这个王薇薇挺神通广大的啊，哎，就上回是他帮丁丁办的入学，我还挺感激他的呢。
说像她这么优秀的女孩子吧，是不是大部分男人都会心动啊？你到底想说什么呀？我就是想说，你说这个男人和女人，是不是就不能在一起工作？一块工作就是出事是吧？你哥和王薇薇到底是什么关系啊？啊？我上午就在咖啡厅看见了，俩人那个暧昧劲在一起，哇塞，那个气氛！老人说某人，我还不相信我。你俩在说什么？我们俩闲聊天呢，嫂子。没没没什么。什么呀？妈，不相信我？不相信你自己看啊！你说说，没影的事，干嘛要特意澄清呢？这不此地无银三百两。嫂子，这个是我那我哥那。嫂子，你嫂子听解释，嫂嫂气两个事儿。岳小青，你插我干嘛呀？你是不是看着我们家过了两天舒坦日子，你心里特别不痛快啊？我没有。居心叵测，我居心叵测。哎，我我我看见他戴那么大顶绿帽子，我不管啊。女人何苦为难女人呢？不是帮他，岳小青，我告诉你啊，你就算把他们俩搅和黄了，你也一点戏都没有，门儿都没有，别做梦了你。没有啊，我做什么梦啊？哎哎，你是催稿子，又不是催租子，你别用黄世仁的眼神看着我。哪只眼睛看我像是？在催你啊！我是在研究你、啊。我有什么好研究的？我又不是恐龙化石。我就是觉得很奇怪啊！你说你脑子里都是一些什么结构啊？你怎么能够想出这么多新奇好玩的故事啊？哼，亏你还是个编辑呢，怎么能说出这么脑残的话来？我一直就是你的脑残粉啊，你不知道啊？行了行了，收起你的脑残吧，别跟我说话了，不影响我呢。那这么晚了，你赶紧回去吧。啊，对。回去把单买了啊！哦，这消费多高！这么晚了，你们还在谈工作？江丽姐，你怎么来了？这哎，你别站着，坐，过来。你看，这是我们最近在做的一个作品，叫《爱情填土》，有你刚好。已经完成一大部分了，还剩下最后一点就可以收尾了。而且我们最近正在积极的联络出版商，我相信很快就可以出版的。你要出书？我怎么不知道？啊，我本来，我本来是想，五千倍本来是不同意的，这不是我好说歹说才说服五千倍。哎，你知道吗？很多出版社看中这部小说的。而且现在最低的报价，首印五万册，返十个点，怎么样？很好啦，这对一个新出来的作家来说，已经是很棒了。而且我觉得以五千倍的才华，他的作品一定会火的。嗯，对不起啊，丽丽，这事儿我不应该瞒着你。但我想的是，等这本书真正签约以后，我再给你一个惊喜。那本来我想的是，这。江林，你别生气了，是我不对。我不是生气，我知道你有多爱写作，可这么多年只能在网上写写东西，补贴一点家用。但我明白，当一本纸质书拿在手上，那才是一个写作的人的梦想。但是作为妻子，我,我真的帮不上忙，所以微微。谢谢你，江丽姐，您可千万别这么说。你告诉我这个是什么？呃，这个你误会了，我们之间什么都没有。你到底要吃多少自亏，你才能长记性？你为什么活生生要把自己的生活搞得漏洞百出呢？江丽姐，不是你想的那样的。你为什么要一次一次的被人抓住把柄
，你就不能把自己搞利索一点吗？那下次我跟于小青在吵架的时候，我就可以理直气壮的说我老公一点问题都没有。江丽姐，你你听我说，这件事情真的不是你想的这个样子。你说我跟五前辈，我们俩真的什么都没有的。我我发誓，我当然不会说于小青的挑拨，我更不会相信你跟微微之间有什么。只是下次你再有问题的时候，你。不要让我最后一个知道。我知道错了，以后一定改。你相信我。先去洗澡吧啊！你先洗吧。你先洗，你先洗。什么玩意儿啊？你个屁呀你！你知不知道修罗死得快？反正某人的如意算盘是落空了。谁的如意算盘？我啊。你没事吧你？啊，就你们家这楼房，一百五十平，不稀罕吗我？谁稀罕谁知道。连琳达这样的人都能洗心革面，重新做人，不容易。有你这么说话的吗？琳达今天跟我话那一说，我我其实心里特别不是滋味。哎，你说琳达，也算是一个要强的姑娘，就因为感情上处理的不好，麦克就把人家打入冷宫，这对于职业女性来说是巨大的打击。所以我觉得麦克这么做真的有点过分了。不要善心大发了啊！哎，你就这样把文案全交给琳达，你就不怕她卖了你啊？她现在跟我是一个团队的，有什么卖不卖的？哼。我觉得琳达这个人呢，不可靠，小心点为妙。这个事情我是慎重考虑过的。你说我们的团队再努力，方案做得再完善，可是所有人加起来敌不过一个琳达的社交能力，在这个方面她是有优势的。况且，麦克这么对她，我真的觉得挺可怜的。帮人家一把也没什么不好的。我觉得麦克这样对她挺正常，毕竟他俩有旧仇嘛。倒是你啊！这麦克凭什么那么照顾你啊？是不是对你有什么意思啊？你说什么呢你？我说什么呀？啊？那我媳妇儿，人见人爱，花见花开，车见车爆胎，有人喜欢很正常。关键是你，你不能喜欢别人，你知不知道？哎，哈哈哈哈哈！开玩笑。哎，哎，我闻到了没有？我早闻到了山药炖鸡，菜菜，除了山药炖鸡，还有什么？嗯，姜蒜。有你这么侮辱你老公厨艺的吗？啊！别提你的厨艺，上回烧了一只蛤蟆给我吃，害得我膈应到现在。那是蛤蟆吗？那叫玉蛙，不识货。我告诉你，那珍贵以生食材可贵了。我要不说，你都不知道那是蛙类。这最气就气在这儿。明明是只蛤蟆，你非要跟搞的鸡肉丸子一样。我跟你讲，下次不要再做这种乱七八糟的东西吃。哎呀，那都是补身体的。你看看你最近累的啊？哎，我看看，哎呦，这黑眼圈都出来了。你看这鱼肉纹，这都出来了。来，我给你揉揉。哪有？哎，干嘛呢？门口又听见声音了。丁丁还小，看不得这些没营养的画面。这是我家，我跟我媳妇在家里亲热，还有你批准啊？不爱看别看。我眼红，行了吧？那眼药膏在那儿呢，劳驾您自己去抹去吧。啊，真是奇了怪了，有人愿意在外边七搞八搞的，也有人甘心戴绿帽子，低头只顾喝癞蛤蟆汤，真是说了。
不是一家人不进一家门哈。甭搭理他。我看看。哎，你没有。好好好，没有没有没有没有，是没有吧 ？Mike，Lily， 你为什么派 Linda 去接触对方高层呢？他还向别人行贿，行贿就算了，居然搞成对方，他把行贿打到对方高层的竞争对手去了。What the hell is going on？ 是你没有长脑袋，还是他没有长脑袋呢？我没有让林德去行贿。真的吗 ？Really？ Now we're not gonna have this project because of you. Me, her, you. We're not gonna have anything more. You understand? I'm gonna go. Jie, what's wrong? Mike, why did he make such a fuss? His voice is loud enough to hear the whole company. He's deliberately lying. He's deliberately lying to make this project fail. What the hell is going on? You're talking about Linda. 项目我搞砸了，不过我也是按照您的旨意给对方送礼的，可没想到送错了人，我不是故意的。我什么时候让你去送礼了？你没有吗？你不是暗示我的吗？这种事情怎么好白纸黑字写在书面上？难道你想推得一干二净？你现在甲方的负责已经停职查办，我们这个项目也已经停摆，我承认我是有责任。可是，也不是我一个人的错呀，我只是您的助手，我所做的一切都是听您的旨意办事的。鉴于此次行贿事件给客户造成了极大的影响，所以我们决定撤销麦克的主管职务，即日调回总部。麦克，你不能走。Lily, fact is I'm going to go to a new company and find a more beautiful, easier girl than you. It's going to make my life a lot happier. 都什么时候了，你还有心思开玩笑 ？I'm serious. I'm starting a new chapter in the life. Why should I be happy? No, it can't be you. You 根本就不应该被调离。你应该是升职的。这么多年打下的江山，完全是因为我。I should be punished. No, no. If you're punished, you don't know what's going to happen. They might take you, and God knows what's going to happen. If I go, you're going to be safe. It's going to be fine. Sorry, Mike. For what? You've already agreed to take me out for dinner. So I'm really happy about that. Come on, is that the Jiang Li I know? When I go, you should be happy. All right, dinner. Okay. Mike. 你刚才喝了酒，不能开车。要不，我开车送你回去吧，然后我再回家。不用送了，我没脚吗？那我最近时间太忙了，没有时间去夜跑。要不然去跟我去夜跑一下？啊！哒啦 ，How about now? Come on, Lily. Come 
快点，快到你家了。来吧，哎，我不跑了。哇，你正确小运动，你们太不喜欢运动了。从那跑到这儿，少说也有六七站地儿，你不累呀、啊？天天在电脑前面，右边搭了，就右边松了，怎么回事？必须得改变。你这双鞋虽然大了点儿，但是挺好的，谢谢你啊。不客气，你喜欢就送你的吧。我还一双男人的鞋干什么？那送你老公吧。不用了，它不是这一款的，这是限量鞋，没关系。真的不用了，那就在这儿说再见了，晚安。丽丽，这可能是我们最后一次道别，你不表示一点意思吗？表达什么？纯友谊的。丽丽，哎，你你才下班啊？啊，哼，你好，你好，新人。时候也不早了，我可以把我媳妇带回去了吧？当然可以。走了啊！再见。加油，丽丽。干什么你？你为什么让他抱你啊？哎呀！小心眼儿！你刚才讲，你不用解释，我什么都看见了。你在想什么？我什么都没想，我只相信我眼睛看见的。是因为明天麦克要调走了，所以就舍不得了呗？啊，就要抱一抱。麦克是因为替我承担了错误才被降职调走的，这就把你感动了。OK， 我承认麦克他对我有那么一点点的好感，但是我没有啊。你之前还不承认呢啊！极力跟我反对，这么快就打自己脸了？啊，我说，我说你这个人讲不讲理啊？我承认什么了啊？哎，你这么想，你是在侮辱我还是在侮辱你自己啊？我谁都没侮辱，我心里有本明账啊。随你怎么想。哎，干嘛去？干嘛去？我跟你没什么可说的。不是，你还有理啊？反正那个麦克也快走了，我告诉你，我就吃醋了。你给我道个歉，这事就过了。行，我再给你解释最后一遍，啊，刚才是你误会了，我和麦克只是单纯的上下级关系，那也只是一个礼节性的拥抱。我觉得这个事情我没有什么地方做错的，所以我没有必要向你道歉。道个歉就那么难吗？啊，行，不道歉是不是？不就离家出走吗？谁不会呀、啊？我走了。不拦我是不是？我告诉你不拦我，我真走了。哎，真走了，还真不拦我，他。你可得抓紧点时间啊！哈，喂，你听到没啊？哦，听到了，不就赶稿子吗？我尽量啊。什么叫尽量啊？我跟人家那边都说好了，下个月十五号必须要交稿，你可别害我啊！哎呀，我最近状态不是很好，家里事情又多，哎，就像我写的那个小说一样，无限折腾。有才华没问题的啊！啊，对对对，那个，我现在去看一下板去啊，你先忙你的啊。加油啊！啊，薇薇，哎，临时有个事儿啊，下午出趟差。啊？去哪儿啊？白夜听说过吧？听说过，那个挺有名的一个作家，就是他。他现在有个小说，马上就要脱稿了。书都还没出啊，已经在粉丝当中形成了热议啊，很有可能是个大 IP， 各路人马已经虎视眈眈的给盯着了，所以下午你就赶紧去趟杭州把它拿下。下午，嗯，我能不能不去啊？当然不行了，这个任务可是咱们社长亲自交给我的，我这下午不是临时有个重要的接待吗？去不成了。微微啊，我一向很看重你的才华和冲劲的啊，不要叫我失望。
。那这个签约条件都已经封在这里边了，只许成功，不许失败。呃呃呃，韩主任。你不应该在单位上班吗？你看你给我发那照片，穿的这什么呀？这是非主流似的，我能不回来吗？你想干嘛呢？来来来来来来，赶紧换上，穿件正常的衣服。哎，你别走啊！我跟你说，就这上面照片，感觉都不对。一会儿咱们俩就换成这个。赶紧把衣服换上。嗯最讨厌有人给我送别，我说你别来，你还来，这不是应该的吗？那你老公呢？他不会都在清楚，然后想揍我两下？我老公一向都是光明磊落的，这样想揍你也不会躲在暗处。你们俩和好了？当天晚上就把话说清楚了。Really? I don't think so. It can't be because I've had two hugs and we started arguing for a couple of days. You come and so sort at me? 你要是再胡思乱想，我老公可就真得揍你了。<笑>时间差不多了。琳达快要调走了，你知道这个事情吗？她昨天给我打电话还哭着呢。这个事情你知道吗？公司通报了。That girl doing what she's doing, uses a rock and uses and smashes her own feet。她真的以为我们都是傻子呢？我听说她被调去了贵州的分公司，刚刚成立的，整个部门只有她一个人，其实也挺惨的。中国不是有一句话吗？天道好轮回，苍天绕过谁？毕竟相爱过，干嘛这么刻薄呀？我，这不叫爱，这叫迷惑。我们俩在猜忌。Mike， wait， friendly hug。Thank you。Good luck。拜拜。说说说，哎，就你这本小说，我跟你说，我一直在追。其实我也是你的粉丝，<笑>我跟网上那些人都沟通过了，我们都觉得你这本小说比其他的小说都要好。哎，但是你知道吗？为什么你这本小说就没有别的小说火？你还懂这个呀？为什么呀？当然懂了，你这本小说的宣传推广真的太差。我们有在做宣传推广啊，我跟网友都及时保持着沟通，他们觉得我的故事主人公该怎么走，我就按照他们的要求在写，这我们都在做。你那些都不是宣传推广的关键。哼，那你说，什么是关键啊？嗯，你的封面，太传统。传统怎么了？多有内涵啊！懂个屁呀、啊！嘿，不信是吧？我跟你讲。不信了，哎，你看看这个封面，多诱人呢！行了吧，米娇，这么低俗的封面能跟我的小说比吗？哎呀，对于网上的人来说，只要是网文，它都是一样的，它是不见棺材不落泪，是吧？来，大作家，自己好好看看。点击率这么高呢？哎，吴哥，我跟你说，你用我的照片，我 cosplay 一张秦小云很有 feel 的照片，作为你小说的封面。我跟你说，你这本小说绝对火，大火。喂，王编辑，那个武功啊。
，我刚刚在那个网上看你那个无限折腾那个网络封面，一个叫青小月的那个女的角色扮演赵的，这我们现在好几万跟帖呀、啊。那个，你认识的吗？哦，认识啊，认识。哎，那个还有啊，就是我想请你们两个，或者请他，然后拍一组照片，我们宣传用。这有帮助吗？当然有帮助了。啊，行了，先不跟你说了，我赶紧联系一下。行行行，那我考虑一下。哎，你有病吗？你还考虑考虑？气死我了！喂，王编辑。哎，武功啊，刚才我上报给那个总编辑，人还特别特别兴奋，觉得这个主意特别特别的好。哎呀，就决定啊，你拍一组照片，然后就把这个照片作为下个月主页上的那个焦点图。而且今天晚上吧，你就把那个照片就传过来给我。不是，不是，不是，不是，那个王编辑，我知道互联网速度快，但是今天晚上怎么可能啊？这也太快了吧！尽快吧！哎哎，王编辑，怎么样？这回行了吧？哟，这么奢侈啊！带我住五星级呢？对啊，这旅游淡季啊，打完折下来价格跟快捷酒店差不多。秦小月小姐，这次啊，你可真的帮他作者和我的大忙了。啊今年的编辑费啊，就全靠您了，女神。<笑>没事儿，应该的。哎，泽碧，我想问一下你啊，这个要是无限折腾，它真的火了，你和武功一个月能挣多少钱啊？啊，这个我应该能多赚十几万。这个作者啊，估计应该在几十万到一百万之间。多少？几十万到一百万之间。这个主要看他这个书，如果大卖之后，看的是观众数，还有变化数。啊、哦，这那么多呢？对，啊，挺好的，挺好的。那也不枉我跟他认识一场。那这样吧，身份证给我，先去办理住宿。啊、哦，来，好，谢谢啊。稍等了。啊哦，啊，放心，已经到杭州了，办理入住了。哎，武功，我刚才问了子编了，你这本小说要是火了的话，能挣几十万到一百万呢，甚至都不止。我可提醒你，到时候别忘了咱儿子，不能给别人花。我，我无所谓。行了行了，就这样啊，挂了。看这里，看这里，哎，这叫一个。没睡啊？怎么了？有事儿啊？等我等到现在。我今天去你办公室，武林飞是不是也在？啊，武林飞？行了行了，你别跟我装了。叶丹宁还帮着你们打掩护，他干嘛呀？大白天的跑到你办公室去，想干嘛？妈，我……我跟你说，这武林飞没正事儿，除了捣乱就是捣乱。以前在家里面就行了，现在动不动还跑到你办公室去。真让你的客户和属下看见，影响多不好啊！我们又没干嘛。哎呦，你还想干什么呀？我告诉你，这个家只要有我在，他就别想再进我们家门。你找老婆得找能干的，在事业、生活上帮助你的。叶丹宁就不错呀，又能干又漂亮，比武林飞强多了。你什么学历啊？我初中学历。您本来
，就是秃的嘛。对啊，所以我有一百多个假发。你喜欢哪一个，我就戴哪一个。找什么样的？三十以下的，就像你这样相了十多个了，没有一个适合东阳妈妈的。哎，慢慢来嘛，别着急啊。我能不着急吗？我和东阳离婚都这么久了，再这么拖下去，假的都离成真的了。不会的，我会帮你们的。东阳妈妈那边情况到底怎么样啊？你有没有朋友说好话呀？我只能趁着给他那几个朋友上钢琴课的时候给他铺垫几句，应该还是有些效果吧。啊，你别灰心啊。我觉得呢，你帮她找男朋友这招应该会有效的。我看她呀，是真的很寂寞，是吧？嗯，我也觉得应该有效果呀。哎，这些呀，是我在会员资料里找出来条件还不错的，你再以你的名义拿给她妈妈看看，要是有中意的，我再安排相亲。我，行吗？我一个外人，有时候外人比内人管用，最起码他对你没有抵触情绪啊。你再帮帮我吧，大妮，求你了。好吧，那我再帮你劝劝他。大妮，你最好了。好，我是王薇薇、哎，不好意思，我来晚了。不不，是我到的太早了。哎，不不不，不管怎么说，也不应该让您在这等我呀。别这么客气啊，大家都是朋友啊。这来之前，其实我还挺忐忑的，没想到您本人这么平易近人，这我就放心了。这样，我待会儿有个会，要不然我们简单的说两句啊。啊，好，呃，是这样的，这次您的书稿呢，我们社里准备。啊，不好意思，薇薇小姐，那个我的书稿。已经被别人牵走了，牵走了？怎么可能呢？我们社里是第一个得到消息的。让您白跑一趟，非常的不安。可是对方比你们早了一步，实在对不住。呃，希望以后我们有机会再合作。哎，再见。房的时候还显示有房间，为什么我人到了这儿你就跟我说没房了呢？于是我们这边的确没有查到您的订房记录。不可能啊，我就在这个 app 上订的。你看，对不起女士，您订的是我们萧山区的分店，不是我们这边。那那不管是哪一个区，总是你们酒店吧？要不您看这样可以吗？我们为您提供两个方案，一个是我们可以派车送您过去，另外一个您可以在我们的茶吧等候一下，等到下午两点应该会有客人退房的。我不想折腾来折腾去的，我也不想等。不是这么大一个酒店，为什么连个房间都没有呢？对不起，女士，我们这边确实协调不开了，要不我帮您联系一下附近的酒店可以吗？你不能协调，行，我找你们经理。哎，女士，您稍等，您听我解释一下，女士。你怎么在这儿啊？这话应该我问你才对吧，大小姐，别在这儿耍小姐脾气了。没看见这么多人等着吗？你这不是耽误大家时间吗？不是，明明是你订错了酒店，关人家服务员什么事？再说了，人家已经帮你找到了解决方案，是你自己不乐意了。还
，我今天还就想住这儿了。哎，你们谁把房间让给我？我出五倍的价钱。哎哎哎，你没事吧？住这儿的人都不差钱，好吗？我要是刚才那服务员，我都懒得搭理你。最讨厌你这种仗自己有钱就欺负人的人。不是什么时候轮到你在这说我呀？哎，我就奇怪了。你一个连房租都交不起的人，你怎么有钱住五星级酒店啊？啊！你管我住哪儿呢？太有意思了！哎，岳小青，岳小青，不是你再穷你也不能……啊！那又怎么样啊，王薇薇？你有钱了不起啊？你不也一样捡我剩下的穿吗？这消息是怎么走漏的？那家出版社怎么知道我们开出的条件，从而给白夜加码把授权抢走了呢？这件事，你到底是怎么操作的嘛？社长，这个微微去杭州出差的事情啊，只有我们三个人知道。要是走漏风声，大概不应该会有第四个人吧？哦，不过社长。都是我的错，都是我的责任，我不应该让微微一个人去的。毕竟她年纪轻，经验浅，像这种涉及到机密的公差，应该我们两个人一起去，相互监督。韩主任，你说这话是什么意思？你是在怀疑我？啊？我可没这么说。不过志在必得的事情被你搞砸了，还不能让人家质疑两句？我……哎哎哎，别吵了，别吵了